Всем привет! В этом видео я хочу показать один очень интересный способ, как можно на крючок абсолютно любого размера насадить невероятно большое количество опарышей. Это может быть актуально, если, например, нам нужно отсечь всю мелочь и ловить только исключительно крупную рыбу, например, леща. Также таким способом очень хорошо насаживать насадку именно ночью, потому как в ночное время суток мелочь вся уходит, и если клюет, то обычно клюет крупная рыба. Поэтому в ночное время также рекомендую использовать такой способ. Самое главное, что нам понадобится для этого уникального способа, это вот такая простая игла от обычного медицинского шприца. В принципе, эту иглу можно брать любого размера, но скажу от себя, что чем она будет длиннее и тоньше, тем лучше. В данном случае эта игла у меня и не самая маленькая, но и не самая большая. Она идет в комплекте, как правило, с, со шприцами на 5 мл. И по своим размерам для этого способа насаживания опарыша она меня полностью устраивает. Поэтому я именно выбрал такую иголку. Ну и помимо иголки нам уже как само собой разумеющийся понадобится естественно леска, крючок и соответственно сам опарыш. Ну и первым делом нам необходимо связать поводок. Только для данного способа насаживания нам нужен поводок не обычный, а поводок с волосом. То есть такой поводок, который вяжут карпятники для того, чтобы одевать бойлы и ловить Карпа. У нас есть уже отдельное видео, там где я показывал подробно, как связать поводок под волосяную оснастку. Но для тех, кто его не смотрел и еще не умеет вязать такие поводки, я сейчас быстренько тоже покажу, как это делается. Итак, для того, чтобы связать поводок, нам понадобится леска. А, также не сказал, что обычно... Вот такие вот поводки под волосяную оснастку вяжутся из специального поводочного материала. Но это уже как бы карповая тема. Здесь у нас речь идет об обычном фидере. Поэтому никаких поводочных материалов здесь не надо. Все это вяжется на обычной леске. Но, как я уже говорил, этот способ лучше всего подходит для ловли именно крупной рыбы поэтому леску рекомендую выбирать наверное от 0.18 до 0.25 потому как действительно мы рассчитываем на крупную рыбу и тонкая леска нам здесь совсем ни к чему в данном случае это у меня леска намотана на какой-то древней старой шпуле от катушки которая уже давно нет у этой лески диаметр 0,2 и я ее взял не потому, что у меня нету нормальных лесок, а потому, что эта леска черного цвета и на камеру будет хорошо видно все, что с ней происходит. Поэтому берем леску, берем крючок и вяжем поводок. Хочу порекомендовать напиток, который набрал большую популярность среди рыбаков и охотников. Это травяной бальзам Herbal Park. В его состав входит более 17 компонентов, в числе которых 13 видов трав, натуральные соки и мед. Herbal Park имеет приятный травяной вкус и обладает невероятным согревающим эффектом. Мы довольно часто берем его с собой на рыбалку, а особенно если планируем ловить ночью или когда прогнозируют сырую холодную погоду. Бальзам Herbal Park можно пить как в чистом виде, так и добавлять в горячий чай для более быстрого согрева. А теперь встречайте еще два новых вкуса, освежающий цитрус и непревзойденный ароматный кофе. Итак, берем конец нашей лески и пока еще не отрезая ее от бобины, на этом конце нужно связать максимально маленькую петлю, настолько маленькую, насколько это возможно. Я для этого воспользуюсь петлевязом. Но если у вас его еще нет, то можно связать и вручную. Но все-таки с петлевязом вязать маленькие петли гораздо быстрее и проще. Также я еще когда-то снимал видео, как связать вообще микро-микро петлю с помощью иголки для бойлов. Поэтому, если кому-то интересно, тоже можете посмотреть. 
Так, наша петелечка готова. И теперь нам необходимо отмерить где-то сантиметров 30 и обрезать. Здесь нам поводок длинный не нужен, потому как, еще раз повторюсь, этот способ насаживания опарыша предназначен для ловли именно крупной рыбы. А я считаю, что если мы ловим крупную рыбу, то длинный поводок не надо делать. Потому как крючок должен быть поближе все-таки к кормушке, поближе к корму и также максимально находиться близко возле дна. Поэтому нам 30 сантиметров хватит с головой. Плюс у нас еще здесь уйдет часть лески на вязание петли, с помощью которой поводок будет привязываться в дальнейшем к монтажу. И также еще уйдет часть лески на то, чтобы закрепить крючок. Потому как там нужно будет делать обмотку. И в итоге у нас получится поводок оптимальной, такой нормальной длины. В общем, отрезали 30 сантиметров. Теперь берем наш крючок. И вот этот вот конец, там где у нас нет петли. С одной стороны у нас петля, с другой стороны мы отрезали, здесь соответственно петли нет. И вот этот вот свободный конец мы вставляем в ушко крючка. А, кстати, я забыл сказать, что для этого способа у крючков есть одно единственное требование, чтобы крючок был именно с ушком, а не с лопаткой. Поэтому берем крючок вот таким вот образом и вставляем в его ушко эту леску. И вот так вот подтягиваем, чтобы у нас петелечка была немного ниже вот этого изгиба крючка вот буквально чуть-чуть ниже и вот в таком положении это фиксируем двумя пальцами и начинаем обматывать вокруг цевья крючка обматываем так чтобы витки ложились ровно друг возле друга и мотаем до тех пор, чтобы последний виток оказался примерно напротив острия крючка. Вот так. Вот. Когда сделали необходимое количество оборотов, делаем буквально два оборота вот так вот, с таким вот большим как бы шагом. Делаем два оборота обратно к ушку. Как бы поднимаемся опять вверх и вставляем наш конец, а точнее конец нашей лески в ушко, также в, э, по направлению к острию крючка. Вот так. Теперь это все, если тут надо, поправляем. И хорошо это вот так вот подтягиваем. Теперь давайте сразу здесь свяжем петлю, с помощью которой поводок будет крепиться к монтажу. И наш поводок полностью готов. Все, в принципе, поводок мы сделали. У нас получился, как я уже говорил, обычный карповый поводок под волосяную оснастку. Только там он вяжется с поводочного материала. Здесь мы его вяжем с обычной лески. Так, ну и теперь начинаем насаживать опарыша. В принципе, это сейчас мы перешли к самому основному этапу. Собственно, то, ради чего все это видео было затеяно. Берем опарышей, берем иголку. И теперь нам нужно взять еще кусочек лески, сантиметров где-то 15-20. Но леска нам нужна намного тоньше, чем та, из которой мы делали поводок. Потому как на эту леску никакой нагрузки идти не будет. Для этого подойдет леска и 0,10, 0,12, 0,13, 0, 
Но это уже вы будете брать такую леску, когда будете на рыбалке. Сейчас, я когда готовился к видео, я понял, что если я возьму вот эту тоненькую леску, то она просто невидимая и вот... Ну, Видите, здесь вообще ничего, ее не видно, и поэтому на камеру будет это все дело плохо. Поэтому я возьму ту же самую вот эту черную леску, с которой мы вязали поводок, но вы просто знаете, что на этом этапе нам нужен отрезок лески намного тоньше, чем вот эта вот леска, с которой мы вязали поводок. Итак, отмеряем. Как я говорил, сантиметров где-то ну, там 20. Ну, в общем, если лески не жалко, можно и побольше. Лично это оно обрежется. Главное, чтобы вам было комфортно дальше с этой леской работать. Итак, отрезали вот такой кусочек. Теперь берем нашу иголку. И наша задача леску вставить в середину иглы. Сразу скажу, что сюда, как это ни странно, попасть очень сложно, почти невозможно. Поэтому мы леску будем заводить в иглу со стороны ее острия. Немножко тут, если на леске есть какая-то неровность, то лучше этот конец подрезать ножницами, чтобы эту неровность убрать и леска вошла нормально в иглу. Вот. Вставляем. Она у нас показывается с обратной стороны, вылазит. И теперь подтягиваем леску так, чтобы она спряталась в иглу, но при этом полностью с иглы не ушла. То есть вот так вот она спряталась, ее не видно, но она находится в игле. Потому что если она у нас вылезет, нам придется опять ее заново вставлять. Вот так вот фиксируем. И теперь берем наших опарышей и одеваем их на иголку. Одеваем за краешек возле их дыхальца, ну так же как мы одеваем их на крючок. Это вот то, что я говорил, что чем будет тоньше игла, тем лучше, потому как чем игла тоньше, тем меньше мы их травмируем и они лучше будут себя чувствовать. Давайте оденем побольше. Тут вы уже, конечно, сами себе регулируете, сколько их надо. Но для наглядности мы сейчас оденем на всю длину иглы. Ну, в принципе, этого достаточно сейчас. Не будем уже прям так сильно под завязку, хотя здесь можно еще пару штук одеть. Ну, для наглядности нам хватит. Теперь опять достаем леску с иголки. И теперь берем аккуратно и стаскиваем опарышей на нашу леску. Теперь иголку можно убирать. И вот у нас что получилось. Все наши опарыши перенеслись, перенеслись на леску. И теперь нам нужно это все дело зафиксировать на нашем поводке. Для этого берем поводок. И один из этих концов... Ну, делаем, кстати, вот я не сказал, делаем так, чтобы э, опарыши были примерно посередине этого отрезка лески, чтобы два конца вот эти были примерно одинаковые. Теперь берем наш поводок и один из этих концов вставляем вот в эту петелечку. Теперь берем два конца нашего отрезка, на котором находятся опарыши и завязываем их где-то в двойной или в тройной узел. Здесь единственное очень важно сильно вот так вот не сдавливать, потому что у нас опарыши 
раздавятся и просто послетают. То есть вот так вот подтянули, чувствуем аккуратненько. Один раз завязали, второй раз завязали. И можно для уверенности завязать третий раз. Получился такой тройной обычный узел. Теперь у нас образовалось два лишних конца, которые нужно убрать. Ну и теперь у нас полностью все готово. И что у нас в итоге получилось? Как вы видите, у нас получилась красота. Получилось, что у нас крючок и, скажем так, на этот крючок насажена просто огромнейшая, огромнейшая куча опарышей. Причем, когда мы завязали, самое вот интересное, что из этих опарышей получился так называемый клубок. Получился клубок, который, во-первых, это все дело смотрится довольно так эстетично. Также я считаю, что для рыбы это смотрится очень даже аппетитно. Вот. И таким образом на такую насадку придет действительно крупная рыба. Я признаюсь, мы уже этот э, такой монтаж, ну скажем так, э, поводок такой мы уже э, тестировали. И он показал очень даже хорошие результаты. Э, но мы пока это держали все в таком, скажем, секрете, для того, чтобы э, снять вот такое вот отдельное видео и уже э, не на пальцах, а реально подробно вам все это наглядно показать. Поэтому берите себе на вооружение, пользуйтесь. Способ действительно рабочий, способ проверенный. Пользуйтесь и у вас будет трофейная рыба. И, кстати, забыл, забыл показать вам один небольшой лайфхак. Потому как мы с этим уже сталкивались и вас нужно от этого предостеречь. Бывает так, что после использования иглы туда попадает попадают внутренности от опарышей и они там со временем засыхают. Поэтому, когда вы с иглой проделали вот эту манипуляцию, возьмите кусочек лески, отрежьте, вставьте ее в иглу. Вот так вот вставьте в иглу и Прямо вот так с леской закрываете колпачок. Все. Теперь, когда вам в следующий раз, даже там через месяц понадобится эта иголка, вы просто откроете, достанете эту леску, и она в середине будет уже чистая, пригодна к использованию. Потому что у нас недавно такое было, мы это не сделали, потому как об этом сами не знали, о, такой, о таком моменте. И давай вставлять туда леску, а она не вставляется, потому что там все засохло. Под рукой ничего такого тоненького не было, чтобы пробить. Конечно, тут в идеале можно было пробить какой-то сталькой, но у нас ничего такого не было. И поэтому мы на той рыбалке не смогли воспользоваться этим способом, хотя очень сильно хотели. Вот так. Всем, кто смотрел, спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. А также не забывайте заходить и подписываться на наш инстаграм, там мы выкладываем фотографии из жизни нашего канала. Фотоколлекция довольно большая и постепенно пополняется новыми фотографиями. Всем пока, до новых встреч!